ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சனில் ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான வெஜ் சீஸ் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ வாங்க இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு லிட்டர் குக்கர் எடுத்திருக்கோம் இதில் வந்து நாங்கள் வெண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் அதாவது பட்டர் சேர்த்து தான் இந்த பிரியாணி பண்ண போகிறோம் இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணிக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பட் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் நிறையா பேர் வந்து எங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க பிரியாணி வந்து எப்படி செஞ்சாலும் குழஞ்சி போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இதில் வந்து நாங்கள் பண்ணுற மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரியாணி வந்து குழையாது இப்போ பட்டர் சேர்த்துட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக இடிச்சுட்டு நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்புறம் எல்லா மசாலா ஐட்டம்ஸும் பட்டை பிரிஞ்சலை கடல் பாசி அன்னாசி மூக்கு எல்லாமே வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சில பேர் வந்து நிறைய மசாலா சேர்க்க மாட்டாங்க அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப காட்டமாக இருந்தால் பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பட்டை அவங்க சேர்த்தாலே போதும் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகச சேர்த்துருக்கோம் இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கேஷ்யூஸை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த பட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பட் எங்களுக்கு வந்து அந்த பட்டர் வேண்டாம் அந்த டேஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட சேர்த்து எண்ணெய் அதுக்கு பதிலாக எண்ணெயும் கொஞ்சம் நெய்யும் விட்டு நீங்கள் வந்து பிரியாணி பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்கிற மசாலா ஐட்டம்ஸோட பச்சை வாசனெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ பச்சை வாசனெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் வெங்காயம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பிரியாணி பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதோட ஒரு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில் நறுக்கி சேர்த்துருக்கோம் தக்காளி வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில் நறுக்கி சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை டம்ளர் ரைஸ் வந்து நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அதோட அளவு தான் இது இது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அப்புறம் இந்த பிரியாணிக்கு நம்ம சேர்க்க போகிற காய்கறி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கேரட்டு பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இப்போ இந்த டைமில் நாங்கள் சேர்க்க மறந்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் சேர்த்தோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் என்ன வேணால் சேர்த்துக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட விஷ் தான் இது தான் சேர்க்கணும்னு கிடையாது நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்தும் இது வந்து பண்ணலாம் பாருங்கள் எல்லா கலரும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கே வந்து செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு காரத்துக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நாங்கள் காரத்தூள் சேர்த்துருக்கோம் இதுவும் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் ஒரு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் பிரியாணிக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பொடியாக நறுக்கி போடணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருந்தால் தான் இதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ காயெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் புதினா இருந்துச்சுன்னா புதினாவும் போட்டுக்கலாம் புதினா இல்லைங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கோம் இப்போது இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான தண்ணி வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போ நம்ம ஒன்றரை டம்ளர் வந்து ரைஸ் சேர்க்கறதுனால கரெக்டாக மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி குழையாமல் கரெக்டாக வரும் தண்ணி சேர்த்துட்டு தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து ரைஸ் போடணும் இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற அரிசியை சேர்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் வந்து நார்மல் ரைஸ் தான் சேர்க்குறோம் இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்ம வந்து குக்கரை மூடி கரெக்டாக வந்து மூணு விசில் வச்சா போதும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து விசில் வைக்காதீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அரிசி வந்து நல்லா பொல பொலன்னு வரும் இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ர
நம்ம வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ரைஸ் போட்டு மூணு விசில் வச்சா போதும் உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து குழையவே குழையாது பார்க்குறதுக்கே வந்து எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு இப்போ நாங்கள் வந்து இதில் சீஸ் சேர்க்க போகிறோம் நல்லா ஹாட்டாக இருக்கிற ரைஸ் மேலே நீங்கள் வந்து சீஸ் மேலே கிரேட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு சீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் அந்த சூடில் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தாங்க சீஸ் வந்து நீங்கள் அவாய்டும் பண்ணிக்கலாம் பட் சீஸ் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களும் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்